。这是王浩最遗憾的一次比赛。如果说李宗伟是羽坛的千年老二，那王浩绝对是乒坛最令人遗憾的亚军。可能这是自己最后一次参加奥运会了，所以说。在王浩的职业生涯中，曾经连续三次闯入奥运会男单决赛。要知道，四年一次的奥运会，能将状态保持十二年，已经是一种奇迹。遗憾的是，三次决赛王浩全部败北。而二零一二奥运会，作为王浩第三次参加的奥运会，球技却早已走了下坡路。但是对于奥运金牌的渴望却是无人能比。他知道，如果这次拿不到，那么这辈子都不会再有机会了。世间常有亡命徒，百年难遇张继科。杀入决赛，面对藏王张继科，王浩知道他的直拍横打已不再具备优势，而第一局比赛就给全场观众奉献了一场史诗级的盛宴。张继科正手暴力冲击，展现出了惊人力量，反手霸王拧超强旋转，王浩更是无法抵挡。当张继科十比七拿到第一局赛点的时候，王浩十二年的期盼不允许他放弃每一个球。反手拼刺刀，轰击两大跳、啊，竟然奇迹的将比分缠斗到十六比十六，逼得张继科叫出了一个暂停。第一局就暂停也是史无前例的。而暂停回来的张继科稳住了军心，一个反手拧直线迎下开门红。王浩知道自己大势已去了。不会打逆风局是自己永远的痛。当看着张继科拿下最终胜利时，王浩终于流下了眼泪。这一刻，悔恨遗憾在王浩心里百感交集。第一次是太怕输，第二次是太想赢，第三次是实在打不赢。三次奥运会最终却都输了。纵有疾风起，人生不言弃。谁又能想到，千年老二王浩却是马龙最怕的人。王浩退役最开心的人，当属马龙了。感谢之前的队友、对手。现在的教练王浩吧，因为感谢你终于退役了。马龙的战绩有多无敌，这边无需再多介绍。可是为什么会出现“马龙克星”这个词呢？全世界唯一对马龙胜率占优、三次挡住马龙进世乒赛决赛，更是将马龙心态打崩的选手就是王浩。二零一三年世乒赛，三次都被王浩狙击止步决赛，马龙心中复仇之火熊熊燃烧，而自己正值巅峰，王浩即将退役，怀着必胜决心踏入了赛场。一上来，马龙就发动冲击，左右手调动，快速进攻，很快以三比一领先。廉颇老矣，尚能反否？老将王浩虽然慢热，但也找回状态。当王浩连追三分反超比分后，马龙有一次慌乱，为何对手自己依然无法压制？领先后的王浩牢牢把握优势，赢下了第一局。当两人技术相差不大时，比拼的就是心态和意志力。而大比分三比二领先后，马龙的心态早已出现波动。如果第六局拿下，将扳平比分。可是第六局一上场，老将便展现了自己泼水不漏的功法。One, two, 攻势如潮一般，开局就以四比一领先。终于马龙抵挡不住了，而王浩更是轰出了一波六比零小高潮。一招反手拧斜线，王浩第三次将马龙阻击于世乒赛决赛大门。当比赛结束后，又一次失利的马龙甚至一度想到了退役。可是梅花香自苦寒来，当2015年在世乒赛决赛中胜利的马龙，激动的心无法言表，更是蹦上了球台。而这一切，则是对前六年世乒赛败北的宣泄。别看如今的王浩已经发福，但他年轻时候的颜值绝对秒杀一众小鲜肉。乒坛王祖贤的美誉，真还不是吹的。但是谁能想到，当他面对自己的妻子时，就变成了这样？我觉得你一点都不理解我的话，对不对？我也我觉得我也没有必要在这儿这种。在八一队时候的王浩风华正茂，因此舞蹈出身的严博雅也喜欢上了他。运动员时期的王浩无法分心兼顾家庭，便需要严博雅全身心投入家庭。可是严博雅自己也想打拼事业，于是便出现了综艺史上最尴尬的一幕。严博雅跟舞伴贴身热舞，动作尺度越来越大，伴随着全场观众的掌声。可是王浩却看得目瞪口呆，全程黑着脸，抛下一句话后愤然离场。我希望他离开这个舞台，希望他回归家庭，相夫教子。这段话看起来像是王浩大男子主义，但是相同的场景放在任何一个男人身上，恐怕都会比王浩更冲动吧。面对全网对王浩的抨击，严博雅还是选择回归了家庭。其实赛场上的王浩有着很多遗憾，到了生活和工作中也经历了很多磨难。刚退役的时候就想留在国家队，但是被拒绝了。国家队要求王浩到地方省队执教一段时间，再来应聘国家队教练。而这段时间一晃就是七年，看上去变化不大，却让王浩吃足了苦。
。一旦樊振东成绩不好，内外压力全部给到了王浩，再加上和妻子的矛盾，让这个平台王祖贤逐渐变成了小胖子，曾经的风华正茂都被磨平。而时光不负有心人，樊振东的稳定和妻子的回归家庭，王浩的人生走入了平淡而又不平凡的一刻。